तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यू एस जी एस अर्थ एक्सप्लोरर से हम लैंड सेट नाइन का डेटा किस तरह डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस वेबसाइट पे जाना है अर्थ एक्सप्लोरर डॉट यू एस जी एस डॉट जी ओ वी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से जाके आपने सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन करना है ठीक है तो लॉग इन करने से पहले आपने अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर ले अगर अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ पे आ जाएं हमारे चैनल पे तो ये जो वीडियो है यू एस जी एस क्रिएट न्यू अकाउंट ठीक है तो ये वीडियो आप देख लें इसमें पूरे डिटेल से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरह अकाउंट क्रिएट की जाती है ठीक है एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपने आके यहाँ पर लॉग इन करना है क्योंकि जब तक आप लॉग इन नहीं करेंगे तो आपका डेटा यहाँ से आप डेटा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो अब मैं यू एस जी एस के इंटरफेस पे हूँ राइट तो यहाँ से मैप में नेविगेट करके आप अपने स्टडी एरिया में जा सकते हो यहाँ से जूम इन और जूम आउट और यहाँ से लेयर भी चेंज कर सकते हो कोई ओपन स्ट्रीट मैप या एवरी इमेजरी तो मैं इसमें रहना प्रेफर करूँगा ठीक है तो यहाँ से नेविगेट करके आप अपने स्टडी एरिया में चले जाएँ लेट से मैं जाना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक हमजा का एक इलाका है अताबाद लेक का एरिया है ठीक है मैं यह मैं इस जगह का इस एरिया का इमेज जो है ना डाउनलोड करना चाहता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें ये अताबाद लेक हैं ठीक है तो इसके बाद ये यहाँ पे जो है ना ग्लेशियर्स है बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं ये बतौरा ग्लेशियर है 57 किलोमीटर लॉन्ग है उसके बाद ये फसू ग्लेशियर है ये भी आई थिंक कोई ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग है और इसी के साथ ये हुसैन गुलकिन और ये गुलमिद ग्लेशियर है ठीक है तो ये एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ अब एक बार आप इंटरफेस पे आ गए हैं तो यहाँ से आपने दो तरीके हैं अपना स्टडी एरिया सेलेक्ट करने का पहले आप हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एरिया जो हमारा स्टडी एरिया है उसको पहले हम मार्क करेंगे उसको स्पेसिफाई करेंगे आप यहाँ से जियो कोडर सेलेक्ट करके आप स्क्रीन पर जो आपका स्टडी एरिया है ठीक है स्क्रीन पर जो आपका स्टडी एरिया है उसको आप इस तरह क्लिक करके चार पाँच तो इस तरह आपका स्टडी एरिया मार्क हो जाएगा तो आप इन पॉइंट्स को आप दाएं बाएं मूव कर सकते हो अगर गलत लग गए हैं ठीक है इस तरह इस तरह तो ये है मेरा स्टडी एरिया ठीक है ये स्टडी एरिया मेरा तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये देखें ये जो चार पॉइंट्स लगे हैं ये ये पॉइंट्स हैं ठीक है तो अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा सकूँ तो ये जो पॉइंट है ये ये पॉइंट है ठीक है ये डिलीट हो गया दोबारा मैं लगा लेता हूँ ये ये पॉइंट है ठीक है ये इधर है ठीक है ना तो इनको आप फिर दाएं बाएं मूव कर सकते हो इस तरह तो ये आपके मर्जी है अपने हिसाब से अपने मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ठीक है ये हो गए चार पॉइंट्स दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कोई कैमल फाइल जो है ना अपलोड करें अपने स्टडी एरिया के उसका तरीका तरीक़ार ये है कि आपने सबसे पहले गूगल अर्थ ओपन करना है गूगल अर्थ ओपन करके यहाँ से पॉलीगोन में जाके आपने कोई पॉलीगोन ड्रॉ करना है ठीक है इस तरह तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉलीगोन ड्रॉ किया हुआ है जो मेरा स्टडी एरिया है ये वही एरिया है जो अताबाद लेक का एरिया है ठीक है ये अताबाद लेक का एरिया है और ये वही ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक है इसको कहते हैं बोरित लेक ठीक है ये भी एक नेचुरल लेक है और उसके साथ साथ यहाँ कुछ छोटे सेटलमेंट्स हैं विलेज हैं गुलमित हुसनी फस वगैरह ठीक है और ये जो ग्लेशियर्स की मैंने बात की ये वही ग्लेशियर्स है तो मैं ये एरिया जो है ना लैंड सेट नाइन इमेज इस एरिया का डाउनलोड करूँगा तो ये मैंने क्या किया है स्टडी एरिया ये जो है ठीक है इसको मैंने सेव किया है सेव माय प्लेस एज और ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव किया हुआ है स्टडी एरिया डिस्ट्रिक्ट होंजा के नाम से ठीक है ये मेरे डेस्कटॉप मेरे फोल्डर में सेव है अब यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ कैमल शेप फाइल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से ड्रॉप डाउन में अगर शेप फाइल है तो शेप फाइल भी सेलेक्ट करते हो तो मेरे पास कैमल फाइल है तो मैं कैमल और यहाँ से मैं सेलेक्ट फाइल ठीक है यहाँ से मैं जाऊँगा अपने जिस फोल्डर में मैंने उसको रखा हुआ है ठीक है इस फोल्डर में है आप नीचे आ जाएं स्टडी एरिया ये स्टडी एरिया डिस्ट्रिक्ट होंजा और ओपन कर दिया मैंने ठीक है तो ये देखें ये वो एरिया है ये वो एरिया है जो मैंने कैमल से वहाँ से आ, सेव किया था कॉपी किया था तो दोनों तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हो तो आ, मैं प्रेफर करूँगा कि कैमल फाइल आप गूगल अर्थ पे जाके आ, देख के बारीकी से देख के अपने स्टडी एरिया को मार्क करें और यहाँ से आके कैमल फाइल जो है ना यहाँ पे अपलोड करें ठीक है ये हो गया इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है डेट रेंज पर डेट रेंज पर जाके आपको 
किस किस टाइम का डेटा चाहिए किस मंथ का चाहिए किस डेट का चाहिए किस डेट से किस डेट तक चाहिए ठीक है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रैल 23 इधर आ गया है तो मैं मुझे जो डेटा चाहिए ये जनवरी वन 2023 से लेकर मार्च मार्च 31 तो इन तीन महीने का डेटा मुझे चाहिए ठीक है और यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं क्या करता हूँ ड्रॉप डाउन पे जाके जनवरी फरवरी मार्च बाकियों को मैं चेक ऑफ रहने दे रहा हूँ ठीक है ये तीन महीने का डेटा मुझे चाहिए सेकंड आप इधर जाएं तो ये आपको कहेगा कि क्लाउड कवर कितना चाहिए ज़ीरो परसेंट से हंड्रेड परसेंट है मुझे इतना नहीं जिस जगह कि क्लाउड जो है ना जिस इमेज के क्लाउड ज़ीरो टू टेन फिफ्टीन है फिफ्टीन तो उस जगह की मुझे वो वो इमेज मुझे चाहिए जिसमें फिफ्टीन से ज़्यादा क्लाउड है फिफ्टीन से तो वो मुझे नहीं चाहिए ठीक है और रिजल्ट पर पेज ये आप 25 कर दें ठीक है सेव टू प्रोफाइल अब आप ऊपर आ जाएं तो डेटा सेट यहाँ पे सेकंड टेब सेकंड टेब में जाके अभी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना जो सेटेलाइट इमेज है लैंड सेट का वो तो मैं यहाँ से लैंड सेट पे और इसके अलावा लेवल टू सिलेक्शन टू और यहाँ से देखें ये फर्स्ट ऑप्शन है लैंड सेट एट नाइन ठीक है ये मैंने सेलेक्ट किया है सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिशनल क्राइटेरिया पे जाना है तो एडिशनल क्राइटेरिया में आप चाहे तो फिर देख सकते हो अगेन वही चीज़ें हैं कौन से सेंसर चाहिए कौन सा सेंसर होना चाहिए उसके रो पात वगैरह आप देख सकते हो ठीक है ये चीज़ें आप देख सकते हो तो मैं इसको रहने देता हूँ डायरेक्ट में रिज़ल्ट पे चला जाता हूँ तो अब ये मुझे इन तीन महीने का जो डेटा है ये निकाल के देगा तो ये कह रहा है कि आपके जो टोटल सर्च है फोर सर्च रिज़ल्ट यानी फोर इमेज ऐसे हैं जो मेरे क्राइटेरिया के एन मुताबिक है मतलब उनके क्लाउड कवर ज़ीरो टू फिफ्टीन परसेंट है और डेट रेंज मैंने जो दिया था फर्स्ट जनवरी से थर्टी मार्च तो उस डेट रेंज के बीच में ये इमेज जो होंगे ये उसी के बीच के होंगे जैसे ये देखें ट्वेंटी सेवन मार्च का है ये ठीक है और ये है एलेवन मार्च का है और ये देखें ये भी एलेवन मार्च का और ये टेन मार्च का है ठीक है तो इसी तरह ये टेन मार्च का है थ्री मार्च का है तो ये जो इमेजेस हैं ये मेरे डेट रेंज के अंदर ही होंगे और उनके क्लाउड कवर ज़ीरो टू फिफ्टीन परसेंट हो अब एक बार आपके यहाँ पे इमेजेस आ गए हैं अब आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा इमेज आपने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने से पहले हम उसके फुटप्रिंट चेक करते हैं लेट से ये है तो ये देखें ये जो इमेज कवर कर रहा है ये इमेज ये ये इमेज है सेटेलाइट के ऊपर ये ये कवर कर रहा है लेकिन मेरा जो स्टडी एरिया है उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन कवर कर रहा है ठीक है ये थोड़ा सा एक बार एक सा पोर्शन कवर कर रहा है तो ये मेरे काम का नहीं है ये मैं डाउनलोड नहीं करूँगा दूसरे चेक करते हैं दूसरे भी वही है ये भी मेरे काम का नहीं है तीसरा देखते हैं तो ये देखें ये जो मेरा स्टडी एरिया है पीछे जो बैकग्राउंड में और ये जो इमेज है ये पूरा कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये जो इमेज है थर्ड वाला जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ये कवर कर रहा है लेकिन मैं थोड़ा दो चार और इमेज देखता हूँ ये भी नहीं कवर कर रहा हाफ़ कवर कर रहा हाफ़ नहीं कर रहा तो ये भी मेरे काम का नहीं है और इसको देखते हैं ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो इसी तरह आपने वन बाय वन सारे इमेजेस को देखना है कि जो आपके स्टडी एरिया को पूरा कवर कर रहा होगा तो ये भी एक अच्छा इमेज है ठीक है एंड दिस वन ये भी नहीं है तो मैं या तो ये डाउनलोड करूँगा या जो तीसरे नंबर पे था ये डाउनलोड करूँगा ठीक है ये भी पूरा कवर कर रहा है तो मैं लेट से मैं ये तीसरे नंबर का ये इमेज डाउनलोड करता हूँ अगर थोड़ा उसका आपने ओवरव्यू देखना है ठीक है तो आप इसका ओवरव्यू चेक कर सकते हो यहाँ से मैं इसका फुटप्रिंट ऑफ कर लेता हूँ तो ओवरव्यू इस तरह होगा कि ये एरिया क्लाउडी होंगे ये जो वैलीज़ हैं ये आपको इस तरह नज़र आएँगे ठीक है और ये स्टडी एरिया के अंदर जो है ना ये कुछ इस तरह आपको शो होगा तो ठीक है इस इमेज को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ये इमेज है अगर आपने उसका मेटा डेटा चेक करना है तो आप यहाँ से मेटा डेटा पर क्लिक कर लें और यहाँ से आप चेक कर लें कि टोटल क्लाउड कवर कितनी है ठीक है इसका रो पात आप चेक कर लें क्लाउड क्लाउड कवर किधर है क्लाउड कवर थ्री परसेंट है इसका ठीक है सीन क्लाउड कवर ये भी थ्री परसेंट है और यहाँ से आप आ जाएं उसके एलिवेशन भी है इधर सेटेलाइट ये एट है ये लेंड सेट नाइन नहीं है लेंड सेट एट है ठीक है यू और जोन फोटी में है डेटम डब्ल्यू जी है ठीक है तो इसी तरह जब यहाँ से आप चेक कर लें ये लेंड सेट एट है या नाइन है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो तो ये एट आ गया हमारे पास इसके अलावा और ये चीज़ें आपसे चेक कर लें ठीक है तो सही है अब लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है ठीक है ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया 
तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्ट ऑप्शन अब यहाँ पे क्लिक कर लें अब इस इधर नीचे जो ऑप्शन है ये सारे ये बैंड वाइज है कि ये बैंड टू है बैंड वन बैंड थ्री तो अलग अलग बैंड अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो या अगर पूरा कंपोजिट बैंड चाहिए तो आपको तो वो यहाँ ऊपर है वन पॉइंट ठीक है तो मैं यहाँ से इस पूरे इमेज को डाउनलोड करूँगा ठीक है इस पर मैं क्लिक करके अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड तो आ, अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो ये जल्दी डाउनलोड होगा अगर नहीं है तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा आपसे ठीक है तो मैं फ़िलहाल वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं तो ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुका है अगर आप डाउनलोड में आ जाए तो ये इस तरह जिप फाइल होगा इसको आप अनजिप कर लेंगे यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल ठीक है इसको आप अनजिप कर लेंगे तो यहाँ से ही आपके पास अनजिप हो जाएगा और इस अनजिप को आर्क मैप में ले जाके आप ऐड करके आप इस पर काम कर सकते हो तो वो फिर आगे हम देखेंगे कि इमेज के ऊपर किस तरह काम होता है तो वो फिर आगे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें कॉमेंट कर लें थैंक यू